kinazungumza pale serikali inapokana mwananchi pamoja hapa na hapa taifa linazungumza na kujadili malala miko Hujambo na karibu sana msikilizaji katika makala ya haba na haba kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Makala hii hujikita zaidi katika kuangalia dhana utawala bora nchini Tanzania kwa kubainisha mifano halisi ya maisha, changamoto na mafanikio. Leo tuko hapa Unguja Uh, tukileta kwako haba na haba kwa mtindo wa mjadala na madaku ni dawa za kulevya je ni kwa namna gani jamii inaweza kushiriki katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya nikukumbushe tu kuwa huu ni mwendelezo wa mada tuliokuwa nayo wiki iliyopita na kuijadili mada hii katika meza kuu tuko na uh, Peter Mfisi yeye ni kamishna wa kinga na matibabu wa mamlaka kuzuia na kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania lakini tuko na Fatuma Sukwa yeye ni mwanzilishi wa Soba House Zanzibar na aliyehudumu peke yake kwa miaka miwili katika idara ya serikali ya dawa za kulevya kwa wakati huo. Vile vile tuko na uh, Salum Said Salum, yeye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii, lakini tuko na Suleiman Maulid aliwahi kutumia dawa za kulevya kwa muda mrefu, lakini kwa sasa ameacha. Ni mwanaharakati mkubwa sana na ameshiriki kwa pamoja na Bifatma katika kuanzisha hizi Soba House hapa Zanzibar. Kwa pamoja tuko na washiriki wengine wengi kutoka hapa Zanzibar wakiwemo wawakilishi kutoka jeshi la polisi, mashirika sio ya kiserikali, wazazi wenye watoto waliowahi kutumia dawa za kulevya, vijana na wazee kwa pamoja ambao waliwahi kutumia dawa za kulevya, viongozi mbalimbali wa dini na wadau. Msimulizi wako ni mimi hapa, Medigoret Richard, mtayarishaji ni Yusuf Mazimu, lakini msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti. Karibuni sana. Hatuja kuacha nyuma msikilizaji ambaye unanisikiliza sasa hivi kupitia redio yako uh, unaweza kushiriki nasi hamasika kwa kutuma ujumbe kupitia 0785536938 na katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii chukua simu yako fungua ukurasa wa Facebook na Twitter kwa anwani ya BBC haba na haba lakini kwa Twitter anwani ya BBC underscore haba na haba mimi nitausoma ujumbe wako na kuahidi hilo karibuni sana Kabla kufungua mjadala, nimpe nafasi Kamishna Peter Mfisi. Hebu tuambie kwa upande wako, unafanya kazi na mamlaka ya kupambana na dawa za kulevya. Hebu tuambie ukubwa wa hili tatizo la dawa za kulevya kwa ujumla. Kwa ujumla, tatizo la dawa za kulevya kwa kweli ni kubwa sana nchini. Sisi tunakadiria kwamba kuna karibia watu laki tano kutoka bara. Aha. Na hiyo ni kwa ajili tu ya matumizi ya dawa za heroin na, na cocaine. Mm-hmm. Lakini kwa swala la bangi, bangi kwa kweli bangi na mirungi ni watu wengi na me, kwa kweli hakuna data kamili ambazo tunazo idadi ya watu wanaovuta bangi na mirungi. Hebu kabla sijaendelea kwako, nataka kupata takwimu za hapa Zanzibar. Mahmud, wewe ni uh, mratibu wa kinga na ubadilishaji tabia kutoka hapa Zanzibar. Tuambie takwimu za hapa Zanzibar, watumiaji wa dawa za kulevya ni kiasi gani? E, kwa mkutasari data alizotoa mtangulizi wangu kwamba 0.5 ya population ya watu wote ambao wanatumia dawa za kulevya. Kwa hapa Zanzibar data zetu tuna range 1700 mpaka 1010 wanatumia dawa za kulevya za aina zote. Ambao Kati ya watu wangapi? Katika watu milioni 1.5. Na ukija kwenye dawa za kulevya ambazo kwa njia ya kujidunga, wenye kutumia dawa za kulevya kwa njia ya kujidunga sindano, ni watu ni watu 1300 ambao 1300 wanapatikana Unguja na 200 wanapatikana Pemba. Asante sana. Huyu ni um... Mahmud Ibrahim Musa ni mratibu wa kinga tiba na urekebishi tabia kutoka hapa Zanzibar. Sasa kulingana na hali ilivyo, bajeti vitendea kazi mlivyonavyo uh, vinatosheleza katika haya mapambano dhidi ya uh, dawa za kulevya? Uh, Kamishna Mfisi. Ni, ni ngumu sana kusema bajeti inatosheleza kwa sababu ishu ni kwamba serikali kama serikali yenye ina vipaumbele vingi. Siwezi kusema hiyo bajeti inayopangwa basi inatosha hapana na ni, hiyo ni kila sekta ukienda kwenye afya ukienda kwenye kilimo ukienda kwenye sekta zote unaweza kuwa unajua labda ni budget kiasi gani inaweza kutosha ah hili sio kitu ambacho unaweza kukisema tu kwamba hii inatosha <laughs> lakini tunasema kwamba tunahitaji pesa ya kutosha kupambana na hili tatizo sawa sawa kwa upande wa Zanzibar nirudi kwako tofautiana na leo mm-hmm. tutangulizi kwa sababu tunapanga mengi tufanye kwa sababu kwa za kulevya sikusaidia kutibu tu kwa sababu tujue kwamba ndaza kulevya kuna migumu mitatu tofauti kufikinga ya msingi kupunguza mahitaji na kupunguza usambazaji sasa maumengine mengine tunayakidhi ndani ya maeneo yetu lakini mengine kama ya kupunguza usafirishaji na upatikanaji wa dawa za kulevya ni mambo ya kimataifa peke yako uweze kupambana nayo 
zinahitajika pesa nyingi na nguvu nyingi za washiriki katika kufanya kazi hizo. Sasa pesa yako tu haiwezi kutosha kukidhi mambo haya. Asante sana. Tuko na Bifatma hapa. Umefanya kazi hii ya kuwarudisha watu katika hali ya kawaida pale wanapoingia kwenye uraibu wa dawa za kulevya kwa zaidi ya miaka ishirini. Hebu tupe uzoefu wako. Kwanza kwa nini uliamua kuingia katika hili swala? Asante sana. Mimi niliamua kuingia katika hili swala kwenye mwaka 1992 wakati akiwa mdogo wangu yeye ni mwanamke wa pili kwa Zanzibar hii kuanza kutumia madawa ya kulevya. Kitu hichi kiliniuma sana. Kitu ambacho nilikuwa nafanya nilikuwa na, 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 natoa mawaidha na vile vile nawapa elimu ya kuhusiana na athari ya madawa ya kulevya katika vile vituo. Mmoja ambaye nilikuwa na namsaidia na sana na naweza kupita majumbani kwao, Zahara ni mmoja ambaye nilikuwa nakwenda kwao kila mara kuweza kumsaidia na kumtoa katika madawa hayo. Sawa. Mi- Ntarudi kwako bi Fatma. Umemtaja mtu anaitwa Zahara. Yuko hapa? Zahara yupo. I, Zahara, naomba nije kwako. Ilikuwa rahisi kwako kuacha hizi dawa za kulevya? E, kwa kweli haikuwa rahisi. Lipata shida sana, lipata tabu sana kama bi Fatma anavoelezea hapo. Na za na unanyonyesha huku na, na, na mtuma mtu ananiletea unga ndani na vuta. Nashukuru Mungu nimejitahidi na zilipoanza Soba House na bifatma kanita na mimi nikawa tayari nikawa bega kwa bega kumsaidia ili kusaidia wengine na mpaka sasa hivi niko pamoja pamoja na kina Sulemani wenzangu kusaidiana ili kuwasaidia wenzetu kuwatoa kwenye kutumiaji wa dawa za kulevya i say hongera <laughs> Tumejua ukubwa wa hili tatizo la dawa za kulevya na madhara yake. Ieleweke kuwa mapambano dhidi ya wafanyabiashara wa dawa za kulevya ni kazi ya hatari inayohitaji umakini wa hali ya juu. Sasa sisi kwa upande wetu tunajadili jamii. Kwa namna gani jamii inaweza kushiriki katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya? Hebu nije kwako um, Thabit Ali. Wewe umewahi kufungwa kutokana na uh, haya masuala ya dawa za kulevya. Hebu tuambie kwa upande wako baada ya kutoka, unashirikije katika hii haya mapambano dhidi ya dawa za kulevya? Mimi kusema ukweli yani sometime na kwa nakutana nao na naweza kuwapa ushauri na kuachana na madawa kulevya na kuna baadhi ya wengine na kuweza kunifuata jinsi gani vya kuweza kuwasaidia. Wewe uliamua mwenye kuacha ama ulilazimishwa kuachishwa? E, kwa mara ya kwanza waliweza kunishauri wazazi lakini nafsi yangu ilikuwa bado haija kuwa tayari lakini ilipofikia muda nafsi yangu ilipochoka na nini matumizi ya madawa kulevya na nikaweza kuwafuata na naombeni na yani kuweza kunisaidia kuachana na madawa kulevya mm-hmm. ili kuchukua muda gani kuacha yani kusema ukweli yani sasa hivi yani naweza nikatimiza miaka minne kasoro miezi mitatu hongera sana Asante. Tuko na baba mzee Ali. Ah, kwa mimi... nini kwa nini ilikuwa ngumu uh, kum, kumzuia mtoto wako asiingie kwenye haya hizi dawa za kulevya? E, kwa sababu nilikuwa ni kijana alikushafikia kwenda kwenye maisha yake. Na mimi na maisha yangu. Na kwa bahati sehemu nyingine kwa tuko mbali mbali. Sasa... Wazazi wazazi wana wajibu gani katika kuwazuia watoto wao kabla hata ya kuingia e. kuanzia wakiwa wadogo? E, kwanza ni kwanza tusiwaachie watoto kila magenge wao wanakwenda kwenda kila pahali. Tukishao na mabadiliko tusicherewe tu, tu, tu kwa sababu chuo sababu mimi nilicherewa kujua matatizo yake ukijana. Nilikuja mbona tayari kishachanganya kumtoa kwa ni kazi. Nimepoteza pesa nyingi na wakati mkubwa. Paka sasa hivi yuko hapa alipo ndio alhamdulillah mshukumu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nawashauri wazazi wenzangu tusifukuze watu kama shathirika. Tuwasogeze karibu tuwarudishe katika jamii kwa sababu kuwafukuza so solution. Uh, tuko na dada pale naye aliwahi kutumia dawa za kulevya. Hebu jitambulishe mzazi wako. Mzazi wako ni kwamba alikushindwa katika malezi ama ilikuwaje mpaka ukaingia kabisa kwa miguu yote kwenye hizi ba, dawa za kulevya? Asante sana. Mimi mimi naitwa Fatma Shaban na niliingia madawa ya kulevya baada ya mume wangu kufariki. Baada ya kufariki ndio mimi sasa ile stress zangu ndo nikaingia madawa ya kulevya kwa sababu mie wazee wangu tulikuwa tunakaa nyumba moja lakini sema mama yangu alikuwa kikaa juu mimi kikaa chini baba nani nikaolewa na mume mwingine ambaye pia na yeye biashara zake ni hizo hizo sasa ndio yeye alikuwa akitumia sasa badala hapo na mimi ndo nikaingia madawa kulevya kwa kisha, kwa ushawishi yani na sasa hivi na alhamdulillah ni kwa miaka miwili sasa hivi situmii niko hapo hapo tunaendelea na tunasaidia wenzangu pia kuacha madawa kulevya Tuko na viongozi wa dini huko ndani. Naomba nije kwenu. Kwa sababu malezi yanaanzia pia katika nyumba za ibada. Hebu tuambie ni nyinyi jukumu lenu ni lipi sasa hivi mnalofanya 
kama viongozi wa dini kwenye kuhakikisha kwamba vijana wengi ama watu wengi wananchi hawajiingizi katika matumizi ya dawa za kulevya. Asante sana naitwa Scoff Dickson Kaganga wa kanisa la Assemblies of God. Karibu. Jukumu langu pamoja na viongozi wenzangu wa dini ni kuwashajihisha watu wale waumini wanaokuja kuambia ya kwamba madawa ya kulevya kwanza ni dhambi unamkosea Mungu. Kwa hiyo uh, kila siku juma, uh, kila Jumapili katika maubili tunawakumbushia watu kwamba hili ni tatizo na tunaiunga mkono serikali katika mapambano wao wanapambana kwa namna yake na sisi tunapambana kwa kuambia watu ya kwamba pia uko msaada kwa Mungu ambao unaweza kusaidia kuacha madawa ya kulevya. Asante. Kwa upande wako? E, nami nashukuru. Jina lako tafadhali? E, naitwa Sheikh Mziwanda Ngwale Ahmed, imamu mkuu wa msikiti wa serikali ya Zanzibar. Karibu. Kwanza dini inabeba wigo wa maisha yote ya mwanadamu. Kwa hivyo katika mapambano kama alivyosangulia mwenzangu kwamba tunatumia majukwaa yetu vizuri katika kufikisha ujumbe wa kutoa nasaha kwa elimisha lakini vile vile kuwakaripia kwa namna ambayo inafaa. Sawa sawa, asante sana. Mmeshawahi kuripoti haya matukio ya dawa za kulevya? Kama mtu anatumia, umeenda polisi ukamripoti na hatua zikachukuliwa ama ni polisi amejihusisha ukaenda ukamripoti, mmeshawahi kufanya hivyo? Naomba kuona mikono. Waliwahi kuripoti. Naona mikono miwili tu. Naomba kusikia kwa waliwahi kuripoti. Karibu. Asante sana. Mimi naitwa Haji Shamari Sheikh wa Shea Miembeni. Nimeripoti tena juzi wazikachukuliwa vizuri sana zimechukuliwa lakini kama alivyosema mwanzo baada ya siku tatu tu naona mtaani wanadunda na mie ndio sheha na nimeripoti sijui kuna nini <laughs> sawa ambaye hajawahi kuripoti kwa nini hujawahi kuripoti naomba kusikia kutoka kwenu asante naitwa Grace Kiondo ni nimeshuhudia watu ambao wanatumia madawa ya kulevya lakini ni ngumu kwangu kuweza kuripoti kutokana na kwamba unaweza kujikuta kwamba unaviziwa njiani unapigwa na hii ni kutokana kwamba maaskari wengine hawana siri ni watu ambao wako karibu sana na wale watu ambao wanatumia hayo mambo Asante Polisi yuko hapa tuhuma zimekuja watu wanahofia usalama kwenye kuripoti matukio haya dawa za kulevya Naitwa Mrakibu msaidizi wa polisi Juma Amir Juma natoka makoma kwa polisi Zanzibar. Karibu. Asante. Mimi kwa upande wangu si sina ushahidi wa moja kwa moja katika hayo yanayolalamikiwa kwa sababu kama kungekuwa na mtu ambaye ameripoti halafu baadaye siri ikatoka na yeye akadhurika bila shaka angefika kituoni akaripoti na kungekuwa na kumbukumbu hiyo ambayo hata mimi ningekuwa nayo. Lakini, Lakini wanasema upande... wanapata vitisho. Ndio wangevielezea kwa sababu au wanauripotia si wapo. Sisi kwa upande wetu tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni zilizopo. Kwa hivyo kulalamikiwa mimi nakubali kwamba ni kweli tunalalamikiwa na kwa wale wanotulalamikia wasilalamike tu pembeni. Raia ni sehemu ya mapambano haya. Sisi peke yetu hatutoshelezi katika kupambana na hii. Nikiwa ni wajibu wangu kutekeleza hayo ambayo umeniletea. Alafu kesho na kesho kutwa mimi mimi ndo narejesha taarifa kwa mtu wewe kwa nini usinifikishie mimi kwa usika kwamba mimi nimeshiriki katika kuendeleza hii biashara dasa kule? Vipi kuhusu ili swala la mtuhumiwa ama mtumiaji na kamata anawekwa polisi lakini kesho yake wanamkuta mtaani yupo tu akiendelea na shughuli zake? Asante sana. Kuhusu hilo ndio taratibu na sheria zetu zilivyo kwa sababu katika wakati huu tulionao. Sheria zikoje? Hebu tufundishe na sisi. Kuna utaratibu ambao ni pre investigation. Unafanya upelelezi kwanza then ndio mshitakiwa anapelekwa mahakamani na sisi kama polisi kama mzee alivyotalamikia kwamba sisi hatujaenda kwenye hatujaenda kwa kwenye police service lakini bado kuna taratibu ambazo sisi tunazifuata na tunajali zile haki na, 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 na uaminifu kwa binadamu wetu kwa hivyo kama ni pre investigation sisi uwezo tuliopewa kwa kukana na mtuhumiwa mshitakiwa ni saa 24 unapofika wakati kwamba tunatakiwa tuendelee kuwa naye tunaenda kuomba mahakamani kwa hivyo inaonekana pindi wakimuona siku ya pili au siku ya tatu nje wao wanaamini kwamba tayari rushwa imetembea lakini wafike waje waulize wa, wa pengine mbona huyu mtu jana tulimteletea taarifa lakini kesho yuko nje sisi tutawaelekeza na tutawafahamisha kuhusu ile tatizo uh, unaendelea kusikiliza haba na haba kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC bado tuko hapa visiwani Zanzibar katika mjadala kuhusu mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya tunakukaribisha pia ushiriki nasi katika mjadala huu kwa kututumia ujumbe kama tulivyosema awali 0785236338 na kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii chukua simu yako ingia katika account yetu ya Twitter kwa anwani ya BBC underscore haba na haba tutasoma ujumbe wako kwa miaka mingi sana haya mapambano dhidi ya dawa za kulevya imeonekana kuwa kazi yenye kuhitaji nguvu kubwa sasa kabla ya kurejea kwenu washiriki Halima Kasim tupe maelezo kidogo mafupi kuhusu swala hilo Mapambano dhidi ya dawa za kulevya nchini Tanzania si ya leo ya miaka mingi sana. 
hakuna asiyekumbuka jitihada za mbunge wa kuteuliwa marehemu Amina Chifupa. Wazazi wengi wanalia kwa vijana wao kujiingiza kwenye dawa hizo za kulevya. Mama Thabit ni mmoja wao. Na mimi nili usinione hivi nimehangaika hivyo hivyo. Mimi nikisikia mtu kwa uliwa basi na hofu shanije nasema hapo mwanangu huyo kasha uliwa. Lakini ninajikaza. Mmoja wa viongozi wa kitaifa waliojitosa wazi katika mapambano haya ni rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete. Tunayo tume kuratibu udhibiti wa dawa za kulevya. Haina meno hivi, haina nguvu. Ikaona ikosi kazi. Cha polisi kwa kushirikiana na idara yetu ya usalama wa taifa. Kwa nguvu kwa ndio rungu sasa la tume. Tume inapiga maneno katika wakati wake mchakato wa sheria mpya ya dawa za kulevya ikaanzishwa pamoja na sheria hiyo ya mwaka 2015 mapambano yanaonekana kuwa magumu waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo Harrison Mwakembe ambaye alikuwa akihudumu kama waziri wa katiba kipindi hicho anaujua ugumu wake nilijaribu jaribu mwenyewe kwa sababu wakati huo niletoa ripoti na Interpol kwamba kuna dawa nyingi zinapitishwa uwanja wa ndege tukaweka pale vita kubwa tumepigana kijana wangu Jemadari aliyahakikisha tunakamata almost 99% ya madawa pale ya kulevya sasa hivi yuko jela kwa kesi ya ajabu ajabu nimepigana mimi mwenyewe kumtoa nimeshindwa lakini rais John Pombe Magufuli anayapa nguvu hasa mapambano haya katika vita hii ya madawa ya kulevya hakuna cha mtu aliye maarufu hakuna mwanasiasa hakuna askari hakuna waziri au mtoto wa fulani hata angekuwa mke wangu Janet hapa akijihusisha wewe shika tu Pereka. kwa sababu madhara ya madawa ya kulevya kwa taifa letu sasa hivi yamefikia mahali pabaya ni lazima tusimame wote kidete tupambane na hii vita ni vita ngumu lakini lazima tuifanye Tumesikia kumbukumbu alizoleta Halima na sauti za mamlaka kuhusu vita hii ya dawa za kulevya kwa mujibu wa machapisho mengi lakini bado tatizo hili linaendelea. Salum Said Salum mchambuzi wa masuala ya kijamii. Nini kinakosewa kwenye haya mapambano ya dawa za kulevya? Kinachokosewa ni kwamba tunalaumu polisi. Polisi asitaki kulaumiwa Ina, sababu... inatakiwa iweje. Ehe. Sasa swala hapa linakuja hivi ni kwamba labda kuwe na special uh, provision kwamba kwa kesi za dawa za kulevya polisi wanapoa mandate ya kumweka mtu hata wiki moja. Asante mzee Salum. Kwako bi Fatma, sheria ni tatizo ya kupambana na dawa za kulevya? Uh, sheria si tatizo sababu sheria ya mwanzo ambayo sheria namba 19 namba 16 ya mwaka 2003 ilikuwa inazungumzia kwamba tukimuona tu mtu ambaye anasinzia sinzia na tukajua huyu ni mtumiaji wa madawa kulevya basi mtu yule anakamatwa na anachekewa mkojo wake na ukikutwa mkojo ule una madaa kulevya sheria ilikuwa inasema aende kwanza jela miezi sita na akitoka hapo ndipo aje soba house lakini sheria mpya sheria namba tisa, sasa hivi inazungumza kwamba si vizuri na haki za binadamu vile vile zinatuzuia kumchukua mtu mkojo bila ya ruhusa yake mwenyewe sawa Suleiman Maulid mwanaharakati ambaye pia umewahi kutumia dawa za kulevya unaona mbinu ambazo zinatumika kukabiliana na haya matumizi ya dawa za kulevya ama zinaleta matumaini mimi nafikiria kwa ujumla kwamba vita dhidi ya madawa ya kulevya kwa njia hii haiwezi kufanikiwa mimi tunapenda kufikiria kwamba watu angalie upande wa pili pia wa tatizo pia <laughs> uzaunga wa hawafi tunakufa wateja tu cha kushangaza wanazidi kunawe serikali focus on treatment waingize pesa zaidi katika mas, kuboresha treatment soba houses vijana wetu tuwazuie wasiingie katika madawa na wale walioingia katika madawa tuwatoe hizo ndio njia zitakazosaidia asante ikiwa sisi hatujavuta unga unga utauzwa wapi asante sana bifatma ulikuwa unataka kuongezea kabla sija kwako commissioner vijana wengi sasa hivi wamekuwa wame hawatumii madawa kulevya tunashukuru sana kwamba serikali sasa imejikita na iko mbioni kulimaliza lile jengo ambalo litaweza kusaidia kwa sababu hata hizi soba house ambazo sisi tumeanzisha ni za malipo lakini watakapokuwekwa kule kwenye serikali vijana wengi ambao watakuwa hawana uwezo wa kulipia wataweza kufaidika Kamishna Mfisi umesikia maoni aliyotolewa na Bifatma pamoja na Suleiman kuhusiana na um, njia zinazotumika kupambana na dawa za kulevya ambazo zinaweza pia kuongeza maambukizi ya uh, virusi vya ukimwi lakini vile vile kuna mapendekezo ametoa 
wewe unachukuliaje hayo ma, yeah. maoni yao na mnachukua hatua gani kama tume ambao uh, kama mamlaka sasa hivi ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kupambana na dawa za kulevya ni kweli kama alivyosema Suleimani hapa kwamba huko nyuma yani huko nyuma dunia nzima ilikuwa inafikiri kwamba kupambana na madawa ya kulevya ni kwa kupunguza usambazaji wa madawa ya kulevya ambayo tunaita supply reduction lakini sasa imefika mahali dunia inaona kwamba hiyo kitu haiwezekani dunia nzima kama alivyosema kwa hiyo mtachukua hatua ya kuendelea kuatibu kwa karibu kabisa kuatibu kuanza kuhakikisha wote kama alivyosema kwamba sheria ni vizuri zikarekebishwa kwamba wale wanaokamatwa wa, wamevuta badala ya kuwapeleka mahakamani tuwapeleke hospitali wakatumia methadone au tuwapeleke sober house tuwapeleke mahali kwenye sehemu zenye matibabu Msikilizaji tumekuwa na mjadala wa wazi kutoka hapa Zanzibar hoja kuu ikiwa ni kwa namna gani jamii inaweza kushiriki katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya na tumeweka hoja hii katika mitandao yetu ya kijamii Facebook na Twitter na hapa Halima Kasim anakusomea ujumbe wako Asante sana na ujumbe uliotufikia anaitwa Exaudi Mtenga kutoka Nganda. Anasema jamii ina mchango mkubwa kuzuia biashara ya dawa za kulevya kama itashirikiana na vyombo vinavyohusika na udhibiti wa dawa za kulevya. Lakini David Sechenga anatoka Tanga nchini Tanzania, jamii inaweza kushiriki kwa kutoa taarifa zilizo sahihi kwa jeshi la polisi kuwafichua wanaouza dawa hizi kushirikiana na jeshi la polisi. David Malezu kutoka Simiu, jamii inaweza kushiriki kwa kuwataja wanaojihusisha na dawa za kulevya. Na ujumbe wa mwisho ni Walimbe Masanja kutoka Nkasi Rukwa, anasema inahitajika nguvu ya ziada jamii kuelimishwa kuhusiana na madhara ya kutumia dawa za kulevya. Shukrani sana Halima Kasim. A, msikilizaji tumehitimisha mjadala wetu leo kutoka hapa Zanzibar na nikukumbushe tu kuwa hii imekuwa sehemu ya pili ya mada hii. Tatizo hili ni pana kama tumesikia soba house zimezungumziwa sana. Tunaahidi kwamba wiki ijayo tutajiegemeza zaidi katika kuliangalia hili swala la soba house yani nyumba za kutibu uraibu wa dawa za kulevya. Katika mjadala wa leo wageni wetu mweza kuu tumekuwa na Peter Mfisi yeye ni kamishna wa kinga na matibabu wa mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania. Tumekuwa na Fatma Sukwa mwanzilishi wa Soba House Zanzibar na aliyehudumu peke yake kwa miaka miwili katika idara ya serikali ya dawa za kulevya kwa wakati huo. Lakini tumekuwa na bwana Salum Said Salum yeye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na mwanahabari wa muda mrefu sana. Lakini tumekuwa na Suleiman Maulid aliwahi kuwa mtumiaji wa dawa za kulevya lakini sasa ni mwanaharakati na alishirikiana na Bifatma katika kuanzisha hizi soba house hapa Zanzibar. Naomba ni washukuru wote ambao mmefika ndani ya ukumbi huu kwa siku ya leo kwa ujumla kushiriki mjadala wa siku ya leo lakini pia msikilizaji ambaye umeshiriki kutoka katika mitandao yetu ya kijamii na hata unainisikiliza kwa sasa kwa niaba ya mzima haba na haba wadhamini ni idara ya kimataifa maendeleo ya nchini Uingereza mtarishaji ni Yusuf Mazimu mimi ni Mary Great Richard asante kwa kuwa nasi haba na haba taifa linazungumza Changamoto mafanikio 